Le Coran des historiens, un livre très important sous la direction de Mohamed Ali Amir Moazi et Guillaume Dai, si je prononce bien. En fait, j'ai reçu ce livre il y a quelques mois et beaucoup d'entre vous, vous m'avez demandé de faire plusieurs vidéos pour analyser le contenu de ce livre. Certains trouvent ce livre comme euh, dangereux pour les convictions islamiques et d'autres sont plus euh, ouverts en fait par rapport à ce genre de livre, à ce genre de recherche. Dans cette vidéo, nous allons analyser le premier article de ce livre. On va lire, je vais partager avec vous mon écran, on va lire quelques passages, les passages les plus importants du premier article et je vais analyser et je vais vous donner mon avis. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que en fait euh, personnellement euh, je trouve ce genre de vidéo qui analyse en fait les autres ouvrages, les autres livres euh, très importants. Donc euh, je vous propose de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. On va commencer. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo. Écrivez votre avis dans les commentaires si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Vous avez peut-être déjà visionné plusieurs vidéos concernant ce livre, le Coran des historiens qui est un ensemble en fait euh, d'articles. Il y a plusieurs articles dans ce livre de différents en fait euh, auteurs. Et chercheurs, comme vous savez, il y a de différents avis par rapport euh, ce, à ce livre. Mais bon, ça c'est une recherche, le résultat de plusieurs recherches, le résultat de plusieurs articles. Et moi aussi, comme toujours, euh, j'aime bien en fait, euh, pour moi c'est très intéressant de lire, d'analyser les recherches, surtout récentes, si euh, elles sont bien sérieuses et qu'elles sont bien en fait logiques. On va analyser, on va voir quelles sont les conclusions, quelles sont les argumentations et est-ce que euh, nous, notre vision par rapport au contenu de ce genre d'articles et de livres est positive ou négative Vous allez voir. Alors, je partage avec vous euh, mon écran. Comme vous voyez, le premier, en fait, la première partie de ce livre concerne le Coran et les débuts de l'islam, contexte historique et géographique. Très bien. Le premier article, Christian Julien Robin, l'auteur du premier article, avec le thème « L'Arabie pré-islamique ». D'accord Très bien. Alors, avant d'entrer de, euh, dans l'introduction, ce que je veux vous montrer, c'est que, en fait, ici, j'ai classifié ce que je veux vous dire euh, par rapport à cet article qui est très important. Euh, bon, au début, avant de lire l'introduction de cet article, euh, moi je préfère lire la conclusion de cet article. Ça veut dire la fin de cet article. D'accord. On va voir la conclusion de l'article. Regardez ce que veut dire... Euh, l'auteur à la fin de cet euh, article. Très bien. Alors, il dit, pour un observateur extérieur, il y a quelques décennies, les études coraniques étaient bien en retard au regard de ce qui se faisait pour les autres religions. Ne disposant guère que du discours des théologiens musulmans et se contenter de l'étudier, sans doute de façon critique, mais sans suffisamment de recul. Bon, euh, il y a quelques années, euh, à partir de l'apparition de l'islam jusqu'à il y a quelques années, euh, les chercheurs orientalistes, occident, en fait occidentaux, euh, n'avaient pas assez de sources pour étudier l'islam, pour étudier le Coran, que les sources écrites par les musulmans eux-mêmes. D'accord Très bien, ça c'est le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe, il dit « Si l'on met de côté les thèses extrêmes, la première étape importante pour sortir de l'impasse a été de considérer le Coran comme un texte de son époque, c'est-à-dire comme une production humaine bien datée et non comme une œuvre intemporelle. » La première étape pour les chercheurs. 
Ici, du fait que ça, ça fait partie de la conclusion de cet article, ça veut dire quoi De quel impasse euh, obstacle, on peut dire, par l'auteur Il pense que normalement, pour sortir de l'ombre, on peut dire, ou de la domination des sources islamiques, des traditions, des al-akhbar, al-athar, on dit les traditions en français, il faut considérer le Coran comme quoi Comme un livre, comme une production humaine, et non un livre divin. Bien daté, et non comme une œuvre intemporelle. Ça, c'est la première étape. Alors, la question ici, avant d'entrer dans l'analyse de cet article, la euh, la question importante, c'est ça. Pourquoi Quelle impasse Qui vous a obligé de, en fait, euh, euh, de n'analyser que les sources et les traditions islamiques Vous n'étiez pas obligé. Bon, vous n'aviez pas accès aux autres sources. D'accord. Mais cette impasse dont vous parlez, ne vous conduit pas à considérer le Coran comme une production humaine. Et le fait que le Coran est une production, en fait, humaine ou divine, n'a rien à voir avec l'analyse que vous allez nous donner dans cet article ou dans ce genre de recherche. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez considérer euh, ce livre comme une production humaine ou divine et... Aucun de ces deux ne change pas le résultat de vos recherches et de votre argumentation. Et si vous dites que nous sommes obligés de considérer le Coran comme une production humaine, sinon nous ne pourrons jamais l'analyser comme il faut, vous devez nous donner une preuve. Pourquoi Ceci n'est pas suffisant comme preuve pour dire que, alors, du fait que je n'arrive pas à analyser euh, le Coran par des sources autres que les traditions islamiques, donc je dois le considérer comme une production humaine. Ce n'est pas une argumentation logique. Ça, c'est le premier point. Je ne vais pas expliquer encore plus. Vous pouvez réfléchir et voir ce que je veux dire exactement. Très bien. Elle est bien, il, il continue, elle est bien illustrée par un article d'un euh, tel auteur, euh, auteur. Cependant, pour le plus grand nombre, cette formule reflétait aussi la conviction que le Coran avait beaucoup emprunté au christianisme et au judaïsme byzantin et sassanide. D'accord. Donc, beaucoup de chercheurs aussi avaient euh, en fait croyé que le Coran a emprunté beaucoup au christianisme et au judaïsme byzantin et sassanide. Alors, A, le Coran a emprunté. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire Comme conclusion, le Coran a emprunté. Oui, le Coran a emprunté. Et le Coran lui-même le confirme. Parce qu'il dit que le Coran confirme ce qui a été révélé avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ce livre lui-même confirme que je confirme ce qui se trouve, ce qui a été révélé avant moi. Et c'est normal qu'un que tel livre emprunte des choses, de quoi Des livres précédents. Et ceci ne prouve rien ne prouve pas que ce livre est une production humaine, que ce livre est une production divine. Les deux. Le fait qu'il y a dans le Coran se trouvent des mots empruntés du christianisme, du judaïsme, ne veut pas dire que le Coran est une production humaine. Et aussi, également, ne veut pas dire que le Coran est une production divine. Ça n'a rien à voir. C'est un, un livre dans lequel se trouvent plusieurs mots qui se trouvaient déjà dans les autres langues qui, qui existaient avant l'islam, dans les livres précédents. C'est normal. 
parce que c'est un livre religieux, c'est une source religieuse qui prétend d'avoir confirmé les livres précédents, donc c'est normal. Et ceci ne prouve pas que ça c'est une production humaine. Non, bien sûr que non. Il continue, aujourd'hui, s'il est admis que le Coran s'inscrit bien dans l'Antiquité tardive, ce n'est pas seulement dans les productions intellectuelles du monde méditerranéen qu'il faut rechercher ses racines. Le Coran puise aussi dans l'héritage de la péninsule arabique de Hemyar et de al hira qui étaient sans doute intégrés dans le monde développé de la Méditerranée et du Proche-Orient, mais avaient conservé leur particularisme. Voilà. Alors, dans ce passage, ce qui est important, s'il est admis que le Coran s'inscrit bien dans l'Antiquité tardive, ça veut dire que vous, vous acceptez le Coran comme un tel ouvrage. D'accord. Ce n'est pas seulement dans les productions intellectuelles du monde méditerranéen qu'il faut chercher ses racines. Ça veut dire quoi les racines En fait, le choix des mots euh, me semble un peu... Euh, en fait, je ne peux pas être négatif par rapport... Euh, euh, aux phrases de l'auteur ou du livre, euh, j'essaye d'être euh, en fait neutre au début et de comprendre parfaitement ce que l'auteur veut dire. Mais ce que vous dites ici, euh, ce n'est pas seulement dans les productions intellectuelles du monde méditerranéen qu'il faut chercher ses racines. Les racines, ça veut dire quoi ça veut dire que, bon, plusieurs hommes, plusieurs personnes se sont réunis pour composer un livre. Et bon, ils ont cherché des sources, du christianisme, du judaïsme, des autres religions. Ils ont pris des textes, des racines pour composer ce livre. Le choix de ce mot « à racine » dans la conclusion de cet article veut dire une telle chose. D'accord et ensuite, euh, bon, le Coran puise aussi dans l'héritage de la péninsule arabique, de Hemyar et de al hira qui étaient sans doute intégrés dans le monde développé de la Méditerranée et du Proche-Orient. D'accord. C'est normal parce que dans euh, la péninsule arabique, euh, al hemyar euh, et leur pouvoir, ou al hira étaient très importants, et c'est normal de trouver des traces des effets de ce qui se passait dans la péninsule arabique dans le texte coranique. Très bien. À la fin, il dit « Les matériaux mis au jour par les recherches archéologiques et épigraphiques le révèlent de multiples manières. Le Coran est sans doute un texte de l'Antiquité tardive, mais c'est plus encore un texte composé en Arabie vers la fin de l'Antiquité tardive. Alors, vous avez mentionné comme, en fait, euh, conclusion, le fait que le Coran est un livre, est un texte composé en Arabie. Le fait que, ici, dans la conclusion, vous ne mentionnez pas le nom du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, cela veut dire que vous croyez que le Coran est le fruit, le résultat, la production d'un groupe de personnes qui se sont réunies pour produire en fait un tel livre. Très bien, ça c'est votre conclusion. Déjà, la première étape, il faut considérer le Coran comme une production humaine et non en fait euh, euh, et non divine. Ici, une production humaine euh, bien datée et non comme une œuvre intemporelle. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, le Coran avait beaucoup emprunté au christianisme et au judaïsme. Et le trois, le Coran est un texte composé en arabie. Alors, vous, vous devez mémoriser ces trois phrases, ces trois conclusions. Parce que maintenant, nous allons commencer à lire l'article à partir du début 
pour voir est-ce que ce que l'auteur Christian Julien Robin nous donne dans le contenu de cet article nous fait convaincre à ses conclusions ou non Est-ce que ce que l'auteur nous donne dans l'article prouve ces trois conclusions, ces trois phrases mentionnées dans la conclusion de l'article ou non D'accord Normalement, ce que je dis dans la conclusion de mon article, ça doit être le résultat logique de mon argumentation, de quoi De tout ce que j'ai écrit, en fait, à partir du début de mon article jusqu'à la fin. C'est ça. D'accord Donc, maintenant, en prenant ces trois phrases, le Coran est une production humaine. Le Coran a emprunté au christianisme et au judaïsme. Le Coran est un texte composé en Arabie. Je prends ces trois phrases et je cherche dans votre article des arguments et des preuves qui, euh, qui sont en fait convaincantes et qui me font parvenir à ces trois con, euh, conclusions. D'accord Très bien. Alors, je commence. Ce que j'ai marqué en fait comme important dans le contenu de cet article, c'est ça. Il y a 12.12 12 passages qui sont très importants. Déjà, vous pouvez lire en fait l'article entier, mais ce que j'ai choisi, me semble, euh, sont en fait les passages les plus importants. Au début de l'article, qu'est-ce qu'il dit Au début de l'article, ici, il dit quoi ?« La principale difficulté réside dans le fait que l'on ne connaît pas de vestiges archéologiques datant assurément du vivant de Mohammed. » Au début, il parle de quoi ici Ça, c'est au début de l'article. Il parle du fait qu'avant, euh, il n'y avait pas assez d'informations, à l'exception des traditions islamiques qui ont été écrites par les musulmans. D'accord Donc, la principale difficulté réside dans le fait que l'on ne connaît pas de vestiges archéologiques datant assurément du vivant de Mohammed. On a même observé que, dans l'ensemble de la péninsule arabique, on n'avait guère de traces d'occupation humaine pendant les deux siècles précédents l'islam. Ce trou documentaire s'explique peut-être par la difficulté de dater les vestiges remontant à cette époque jusqu'à la fin. Donc, les sources étaient pauvres. Il n'y avait que les traditions islamiques. Deux, ici. Le manque... Très bien. Ici, le manque de données archéologiques paraît compensé quand, au premier regard, par l'abondance des sources manuscrites qui sont issues de la tradition savante arabo-musulmane. Alors, il y a des, en fait des manuscrits, il y a des inscriptions, et voilà, et ceci renforce, remplit. Le, le trou documentaire dont nous avons parlé. Appellation commode pour tous les matériaux anciens collectés par les savants des premiers siècles de l'islam. Mais, si on trompe l'œil, ces sources ont été mises par écrit à une date relativement tardive. Il parle des traditions islamiques. Les sources, en fait, de l'histoire de l'islam, les sources de hadith, etc., etc., ces sources ont été mises par écrit à une date relativement tardive, deux siècles au moins après les événements et dans des lieux extérieurs à l'Arabie. Ces sources qui sont des collections de traditions, khabar ou akhbar, à savoir de textes brefs rapportant un fait remarquable ou un témoignage, donnent une, verse, euh, une vision partielle, fragmentée et sans recul des événements. D'accord. C'est la vision de l'auteur concernant les traditions. Est-ce que ça, c'est est vrai ou non On peut dire que on ne peut pas généraliser, en fait, concernant la tradition islamique. Mais on ne peut pas exagérer aussi. La plupart des livres, des sources historiques écrites par les musulmans, oui, comme l'auteur dit, 
ont été écrits après, en fait, dans, euh, en fait, avec un décalage de un siècle, deux siècles après le début de l'islam. Ça, c'est correct. Mais on continue pour voir euh, le, la suite. Mais leur défaut principal est qu'elles ont été triées, recomposées, remaniées et même manipulées. De quoi il parle Des traditions, des hadiths et des traditions. Soit dans un sens euh, apologétique, soit pour servir des intérêts particuliers pendant les deux siècles qui ont précédé leur mise par écrit. Ça, c'est le premier problème des traditions. Une autre explication de la place très modeste de l'Arabie au temps de Mohammed dans les études coraniques réside dans le fait que le Coran est très pauvre en données géographiques et historiques sur son époque. On y trouve seulement le rappel plus ou moins allusif de quatre ou cinq événements cruciaux jusqu'à la fin. Donc ici, d'après l'auteur, il y a deux problèmes concernant les traditions islamiques. Les traditions qui étaient jusqu'à en fait, maintenant les sources, les bases des recherches de tous les savants, de tous les chercheurs qui voulaient faire des recherches concernant l'islam. Le premier problème, c'est que, en fait, euh, leur défaut principal, d'après lui, il dit, leur défaut principal est qu'ils ont été triés, recomposés, remaniés et même manipulés. Pourquoi Pour servir des intérêts particuliers. Ça veut dire qu'un groupe invente euh, plusieurs hadiths, plusieurs narrations historiques pour servir quoi des intérêts de ses propres personnes ou d'un groupe qui soutient, etc. etc. Ça, c'est normal. Dans l'histoire de l'humanité, ça arrive et c'est quelque chose qui est normal et vous, vous avez raison, le premier problème. Le deuxième problème aussi, il dit, dans le Coran, euh, il y a un problème, c'est que le Coran est très pauvre en données géographiques et historiques sur son époque. Euh, ce n'est pas en fait un défaut euh, lié au contenu du Coran, parce que le Coran n'est pas un livre d'histoire. Le Coran n'est pas un livre de la géographie, par exemple. Le Coran, d'après nous, est un livre divin qui donne, des, qui explique les convictions les bases de la religion, il parle de la spiritualité, des préceptes, et là où il est nécessaire, il fait référence à quelques lieux, à quelques personnes, à quelques événements dans le passé. Mais la concentration de ce livre ne doit pas être sur l'histoire ou la géographie. Sinon, le Coran ne serait en fait euh, un, ne serait pas un, un, seul, un seul volume. C'était en plusieurs volumes, comme des livres d'histoire. Donc ici, le premier point, on accepte. Déjà, les traditions ont été écrites après un siècle, deux siècles. Deux, beaucoup de traditions, il y a des manipulations, il y a des, en fait, des falsifications, et beaucoup de traditions ont été inventées pour servir des intérêts de... Bon, des, grou des groupes particuliers, ça c'est normal. Mais gardez ce point, ce problème des traditions. Gardez, mettez à côté de votre pensée. Lorsqu'on va parler des inscriptions archéologiques, nous revenons sur le même problème. D'accord Très bien. Ça aussi, le deuxième sujet dont l'auteur parle. N'oubliez pas, les trois conclusions mentionnées à la fin de l'article. Nous, nous attendons toujours à voir des preuves et des arguments qui prouvent les trois conclusions. Très bien. Alors, et à la fin, il dit, concernant le Coran, il dit, d'après euh, le chercheur euh, états-unien, a joliment résumé ce constat en qualifiant le Coran 
de texte sans contexte. Ça, c'est le résultat de, des critiques concernant déjà la faiblesse des traditions et le manque de, de signes géographiques et on peut dire historiques dans le Coran. C'est pour ça qu'ils pensent que le Coran est un texte sans contexte. Très bien. Le point suivant. On arrive ici dans les passages que j'ai en fait euh, marqués. Euh, la différence entre les inscriptions archéologiques et les traditions. Ici, du fait que l'auteur nous donne des explications bien détaillées, je dois lire ces passages et je dois analyser. Aujourd'hui, la situation est radicalement différente. Pourquoi L'archéologie monumentale et les inscriptions offrent un nombre de repères historiques bien datés et des informations précises sur la situation politique, religieuse et culturelle jusqu'à vers 560. D'accord. Ici, je ne vais pas en fait me baser sur ce que je veux dire entre parenthèses, mais juste entre parenthèses. Tout ce que vous dites dans cet article concernant la date des inscriptions, les inscriptions que vous avez trouvées, la date des euh, en fait, monuments, la date des, on peut dire, des ruines découvertes et la signification des textes, surtout les textes qui n'étaient pas en fait écrits euh, en arabe, des textes euh, euh, en autre langue. Et la signification de ces textes qui se trouvent dans l ins euh, les inscriptions, Concernant toutes ces informations, nous devons vous faire confiance. Parce que, pour nous, ça reste comme quelque chose de possible. Ce que vous dites, par exemple, vous dites, cette inscription est de l'année 560, par exemple. D'accord. Moi, je dois vous faire confiance. Donc, la base de l'analyse d'un tel article, c'est que je vous fais confiance, je fais confiance à l'auteur concernant plusieurs éléments, concernant les inscriptions et les monuments. Leur date, leur signification, le lieu où ces inscriptions, ces manuscrits ont été découverts. Concernant ces trois sujets, je dois vous faire confiance. Mais, quand même, pour nous, ça reste comme hypothèse. Ceci ne devient pas sûr. Vous ne pouvez pas dire que, non, tu penses que tu es qui Tu veux critiquer des archéologues, des scientifiques, en fait, des, euh, des experts dans l'archéologie, etc., etc. Tu veux en fait, euh, critiquer alors que tu ne maîtrises pas, en fait, euh, ce domaine Non. Soyez logique, soyez patient, un instant. Si, en tant qu'expert dans les euh, sciences du hadith, je vous dis, il y a un narrateur qui s'appelle Mohammed du deuxième siècle de l'Égir. D'accord nous avons trouvé un manuscrit de ce narrateur. Le manuscrit est du deuxième siècle de l'Égypte. Le narrateur est un narrateur digne de confiance. Et il nous a rapporté une telle narration. Je vous donne trois informations. C'est trois. Vous pouvez me dire que non. Comment tu prouves que ce manuscrit est pour une telle date ça, c'est la première question. Deux, comment je peux te faire confiance lorsque tu dis « ce narrateur est digne de confiance » Et trois, ce que tu rapportes de ce narrateur, comment je peux faire confiance Soit tu ne me fais pas confiance, soit tu me fais confiance, 
mais tu doutes toujours. Concernant les informations tirées des inscriptions, d'accord, et de tout ce que l'auteur nous apporte, nous sommes ainsi. Ça veut dire que on ne sait pas. Nous essayons d'être positifs, d'accord, et de faire confiance à votre science, à votre euh, en fait expertise, au fait que vous êtes professionnel et qu'il n'y a et que vous ne vous trompez pas lorsque vous précisez une date pour une inscription. Lorsque vous interprétez une inscription, surtout les textes qui ne sont pas arabes, nous devons vous faire confiance. D'accord Donc, on imagine que vous ne vous trompez pas, que les dates que vous nous donnez pour les inscriptions sont vraies et il n'y a pas d'erreur et que les interprétations que vous nous donnez sont vraies. En me basant sur ces trois points, je continue la lecture de cet article. Aujourd'hui, la situation est radicalement différente. L'archéologie monumentale et les inscriptions offrent nombre de repères historiques bien datés et des informations précises sur la situation politique, religieuse et culturelle jusque vers 560. Ici, personne ne conteste que la valeur historique des données tirées des inscriptions est bien supérieure à celle des traditions. Une base de l'article de Christian Julien Robin. Qu'en pensez-vous je vous laisse réfléchir, en fait. Personne ne conteste que la valeur historique des données tirées des inscriptions est bien supérieure à celle des traditions. Pourquoi Pourquoi Quelles sont les preuves On lit la suite pour voir, pour en fait savoir quelles sont les preuves pour une telle prétention. On peut donc parler d'une inversion de la hiérarchie euh, des sources, puisque désormais l'histoire de l'Arabie ancienne ne s'écrit plus avec les traditions, mais avec les inscriptions. Pourquoi Parce que d'après l'auteur, les inscriptions ont plus de valeur que les traditions. Pourquoi On lit la suite. Les inscriptions sont des documents une fiabilité supérieure pour trois raisons. Alors, nous lisons ces trois raisons pour voir si ces trois raisons nous font convaincre que les inscriptions trouvées, leur valeur est supérieure à celle des traditions ou non. Première raison, tout d'abord, Beaucoup peuvent être datés de manière relativement précise. La date de, des inscriptions peut être précise, alors que les narrations, les traditions ne peuvent pas être précises. Ça, c'est la première raison. Deux, ce sont les inscriptions. Ce sont des textes qui nous ont parvenu sous la forme décidée par leur auteur, sans la moindre altération. Ça veut dire que tout ce que l'auteur voulait nous dire, il nous a transmis, sans altération. Alors que dans une tradition, le, le narrateur ou l'auteur voulait dire quelque chose et il a dit une chose, mais au fil du temps, il y a eu des changements de, de falsification, d'altération, et que ce que nous, avons, nous trouvons aujourd'hui comme livre d'un tel historien n'est vraiment pas le, le même livre que cet historien a écrit dans le deuxième siècle de l'Égypte. Ça veut dire que ce que l'auteur voulait dire dans le deuxième siècle de l'Égypte n'est pas ce que j'ai trouvé j'ai maintenant euh, chez moi comme livre parce qu'il y a eu beaucoup d'altérations. Alors que 
dans une inscription, ce que l'auteur voulait dire, il a inscrit. Et l'inscription, sans changement, sans falsification, se trouve aujourd'hui. Deuxième raison. Troisième raison. Euh, enfin, ça c'est la troisième raison. Ce sont des documents qui, parce qu'ils sont publics, ne peuvent guère s'écarter de la vérité. Ça veut dire que l'inscription que tu trouves, les inscriptions, leur caractère c'est quoi Une inscription doit être publique. Du fait qu'elles sont publiques, euh, voilà, elles ne peuvent guère s'écarter de la vérité. Si les inscriptions ne disent pas tout, elles ne contiennent pas de contre-vérité qui ruinerait la crédibilité de leur auteur. Trois raisons pour donner plus de valeur aux inscriptions en comparaison avec les traditions. Ici, si je ne veux pas défendre les traditions et dire que non, les traditions ont plus de valeur aux inscriptions, mais je veux dire que chaque source a sa place. Tu ne peux pas donner une supériorité aux inscriptions en comparaison avec les traditions. Pourquoi Parce que votre première raison, vous dites, beaucoup peuvent être datés de manière relativement précise. Votre propre raison, vous dites, peuvent être datés. D'accord Déjà beaucoup, pas toutes les inscriptions. Et peuvent être datés. Ce n'est pas sûr. Relativement précise. Encore, ce n'est pas tout à fait précise, de manière précise. Ça, c'est votre première raison. Votre deuxième raison, qui est vraiment grave, ce sont des textes qui nous sont parvenus sous la forme décidée par leur auteur. Ça veut dire que ce que l'auteur voulait dire, il m'a transmis. D'accord. Alors, qui est l'auteur Et pourquoi je dois faire confiance à cet auteur Vous savez que les inscriptions, normalement, du fait que, d'après vous, étaient publiques, normalement, c'était de la part, elles étaient de la part des pouvoirs, des, de, des gouvernements. Parce que les hommes, les gens simples, pauvres, n'avait pas assez de moyens de faire ce genre d'inscription et n'avait pas assez de motifs pour faire ce genre d'inscription. Donc, les inscriptions ont été produites par les pouvoirs, les gouvernements. Et un gouvernement, un pouvoir, écrit et rapporte ce qu'il veut. Déjà, qui est celui qui a fait cette inscription Ensuite, Comment je dois me rassurer que cette inscription dit la vérité Parce que cette inscription est fort probable le produit d'un pouvoir, d'un gouvernement. Et voilà l'histoire. Toutes les histoires ont été écrites par les pouvoirs, par les gouvernements. Et un pouvoir n'écrit jamais, même pas un point contre son gouvernement, contre... Euh, son pouvoir, ça c'est normal. Et ça, ça c'est un point négatif des inscriptions, alors que vous le considérez comme une valeur supérieure par, supérieure par rapport euh, aux traditions, alors que non, ce n'est pas en fait quelque chose, une raison qui prouve une valeur. Vous avez bien compris. Donc, ce sont des textes qui nous sont parvenus sous la forme décidée par leur auteur. D'accord. Très bien. Je regarde l'inscription que vous avez trouvée. Déjà, je vous fais confiance en tant qu'archéologue. Vous dites que c'est pour une telle année, je dis d'accord. Vous dites que cette inscription veut dire une telle chose, vous interprétez, je dis d'accord, je vous fais confiance. Vous dites que c'est de la part d'un tel pouvoir, je dis d'accord. Et ensuite, mis à part de ma confiance en vous, comme archéologue, je dois faire confiance à celui qui a 
produit cette inscription. Qui est cette personne qui a inscrit Je ne sais pas. Quelle raison, quelle preuve prouve que ce qui a inscrit sur cette pierre, par exemple, provient de la vérité Il y a de garantie, quelque chose qui garantit la véracité de ce qui dit dans cette inscription. Je ne parle pas de la véracité de cette inscription parce que je vous ai fait confiance en tant qu'archéologue. Mais je parle d'une du, autre chose. Je parle du contenu de cette inscription. Le contenu de cette inscription a été écrit par qui D'accord Vous pouvez me dire que bon, il y a beaucoup d'inscriptions qui ne contiennent pas de, de texte. Il y a des dessins qui nous disent beaucoup de choses. D'accord on, on en parle aussi. Mais ici, je vous ai parlé des inscriptions dans lesquelles il y a des textes que l'auteur aussi a interprété. On a, on a interprété en fait beaucoup. On arrive. D'accord. Et le troisième ce sont des documents qui, parce qu'ils sont publics, ne peuvent guère s'écarter de la vérité. Parce qu'ils sont publics, ne peuvent guère, ne peuvent guère s'écarter de la vérité. C'est quelle argumentation Je ne comprends pas. Le fait que quelque chose est, en, est public est égal à, la ver, à sa véracité, non, ce n'est pas logique. Parce que du fait qu'une telle inscription a été produite par un pouvoir, par un gouvernement, c'est en public, c'est un grand mensonge, mais personne n'ose le contredire. Personne. Parce que les gens n'ont pas assez de pouvoir pour contredire une telle chose. Une telle inscription en public, ça c'est un grand mensonge, mais les gens ne peuvent pas le contredire. Lorsqu'il y a un pouvoir derrière cette inscription, qu'est-ce que les gens peuvent faire Donc la troisième raison n'est pas logique, n'est pas logique, n'est pas logique du tout, absolument pas. Je ne veux pas dire que les traditions ont une valeur supérieure aux inscriptions, non, je répète. Mais ce que je veux dire, c'est que votre argumentation, les trois raisons que vous avez mentionnées pour donner plus de valeur aux inscriptions par rapport aux traditions, ne sont pas convaincantes et ne sont pas valables en fait, ne sont pas logiques. Et l'auteur continue. En face, les traditions, maintenant il revient sur les traditions. Les traditions font piètre figure. Elles ont été rassemblées et mises par écrit longtemps après les événements, en dehors de l'Arabie, longtemps après les événements, 1, 2, en dehors de l'Arabie, 3, par des savants qui n'avaient aucune familiarité avec ce pays, 3, leur transmission aurait été principalement orale, 4, est donc soumise aux aléas de la mémoire. 5. D'accord Enfin, quand une tradition est connue sous plusieurs versions, c'est normal qu'il y ait des contradictions dans les euh, traditions. Il n'est guère tout au que pour renforcer la légitimité d'un parti ou pour servir des, euh, des intérêts particuliers dans un contexte de discorde religieuse et politique aiguë, beaucoup ont manipulé les traditions défavorables ou en ont inventé de nouvelles. D'accord. Alors, les traditions ont cinq points négatifs, cinq inconvénients, d'après lui. Toutes les traditions, d'après l'auteur, ont été écrites longtemps après les événements. Déjà, le fait de généraliser ainsi et de dire que toutes les traditions sont ainsi, ça, ce n'est pas correct. D'accord Mais bon, 
on dit d'accord, on accepte. Dans ce, cette vidéo, je, en fait, je ne veux pas parler de, des traditions, je ne veux pas prouver la véracité et l'authenticité des traditions. Je veux parler du Coran. Donc ici, vous ne donnez aucune crédibilité aux traditions. Je dis d'accord, je vous fais confiance. Même si ce que vous dites, et moi je considère comme une exagération, déjà. Ensuite, vous dites que toutes les traditions ont été écrites en dehors de l'Arabie. Une telle généralisation n'est pas logique. Trois, par les savants qui n'avaient aucune familiarité avec euh, la, en fait, la péninsule arabie. Donc, encore une telle, généralisée de telle manière, n'est pas logique. Leur transmission aurait été principalement orale, donc ceci pourrait, normalement, dans notre mémoire, parfois on change, euh, on oublie un mot lorsque nous voulons rapporter quelque chose que nous avons entendu il y a un mois, nous le rapportons, mais avec un peu de changement. On ne peut plus rapporter mot par mot. Ça, c'est normal. D'accord. Vous pensez que, par ces, en considérant ces quatre défauts, ces cinq défauts, pour les traditions, déjà, les traditions n'ont aucune crédibilité. Ensuite, à cause des trois raisons mentionnées, les inscriptions ont plus de valeur par rapport aux traditions. Mais ici, encore, j'ai dit d'accord, tout ce que vous dites concernant les traditions, on accepte. D'accord. Concernant les inscriptions. Première, premier défaut concernant les traditions. Vous avez dit, euh, beaucoup de, des traditions ont été écrites longtemps après les événements. D'accord. Donc, vous, dites, vous pensez que les inscriptions ne sont pas ainsi. Ça veut dire que les inscriptions ont été écrites, ont été produites au même moment de, que un événement a été réalisé. Encore, il faut généraliser. Sinon, le même défaut se trouvera dans les inscriptions. Deux, en dehors de l'Arabie, vous dites que les inscriptions se trouvent dans l'Arabie, d'accord, par des savants qui n'avaient aucune familiarité, et c'était de manière orale. Comme je vous ai dit, concernant les inscriptions, déjà, le fait qu'il qu faut prouver que la date que vous prétendez pour chaque inscription sont bien précises, ça c'est le premier point. Le deuxième point, cette inscription a été écrite par qui Par les gens simples qui n'avaient pas de motif de produire ce genre d'inscription ou par les pouvoirs. Si vous dites, et en fait, euh, par contre, l'auteur dans quelques passages du même article a parlé du même sujet, que bon, la plus, euh, il y a des inscriptions, normalement les inscriptions étaient écrites par les pouvoirs. Les gouvernements. Si tu acceptes que ces inscriptions ont été écrites par les pouvoirs et les gouvernements, tu ne peux plus te baser sur les trois raisons et dire que oui, euh, en fait, euh, la date des inscriptions est précise et dans les inscriptions, nous trouvons la même chose que l'auteur voulait dire et ensuite, du fait que les inscriptions sont publiques, il n'y a pas de mensonge. Vous voyez, les trois raisons ne semblent pas être valables, donc on ne peut plus rien faire. On, en fait, on ne peut pas donner plus de valeur aux, traditions, aux inscriptions en comparaison avec les traditions. Très bien. Alors, le sujet, le passage suivant, c'est ça. Sur plusieurs questions cruciales, les données de la tradition savante sont en contradiction avec celles des inscriptions et de l'archéologie. La tradition savante se plaît à opposer l'Arabie d'avant Mohammed 
à celle qui a adhéré aux enseignements prophétiques. La première, ça veut dire l'époque avant l'islam, d'après la tradition, est misérable, ignorante, isolée, anarchique et païenne, tandis que la seconde, après le prophète, accède à la puissance, etc. etc. D'accord et ensuite, or, les inscriptions et l'archéologie offrent une vision radicalement différente. Pourquoi Parce que d'après les, les inscriptions, les gens d'avant l'islam, dans la péninsule arabique, n'étaient pas pauvres, n'étaient pas faibles, n'étaient pas en fait misérables, n'étaient pas ignorants, etc., etc. Voilà. Et voilà, ici, il dit, du point de vue religieux, l'Arabie évolue de la même manière et au même rythme que le monde méditerranéen, dans lequel elle est manifestement intégrée. Les antiques pratiques rituelles polythéistes sont abandonnées dès le IVe siècle et le souverain de Hemyar se convertit au judaïsme vers 380. Il est assuré désormais que les traditions quand elles décrivent une Arabie polythéiste et arriérée, force le trait, même quand elle se focalise sur la Mecque. D'accord. Donc, les traditions ne donnent pas assez de euh, vérité concernant le monde pré-islamique et que c'est par l'intermédiaire des en fait, inscriptions que nous pouvons tout comprendre. Déjà, comme j'ai dit, euh, tout ce que nous trouvons dans les traditions concernant le monde pré-islamique dans la péninsule arabique, on ne fait pas confiance. De même que toutes les inscriptions que vous trouvez et que vous interprétez, pour nous, ces inscriptions ont la même valeur que les traditions. Chacun a ses défauts. Vous ne pouvez pas exagérer à tel point de dire que tout ce que les, les inscriptions disent sont de la vérité et tout ce que les traditions disent sont euh, voilà, de mensonges. D'accord Et là aussi, j'accepte tout ce que vous dites concernant la tradition. D'accord, vous dites que les inscriptions sont en contradiction avec les traditions alors que, d'après les inscriptions, le monde pré-islamique dans la péninsule arabique n'était pas ignorant, n'était pas pauvre, n'était pas faible, euh, n'était pas en fait euh, misérable, etc., etc. On dit d'accord. Ce qui est important pour moi, c'est votre conclusion mentionnée à la fin de l'article. Jusqu'ici, même si on accepte que les traditions n'ont aucune valeur, parce qu'elles sont en contradiction avec les inscriptions. Jusqu'ici, nous n'avons rien qui nous convaincre, qui nous fait convaincre, en fait, par rapport à vos trois conclusions. C'est important. Donc, jusqu'ici, ce que l'article nous donne, c'est que euh, les inscriptions ont plus de valeur par trois raisons que j'ai analysées et que... D'après moi, aucune de ces trois raisons ne sont pas logiques. Deux, les traditions sont en contradiction avec les inscriptions et n'ont pas de valeur. On dit « d'accord », on accepte, on vous fait confiance, mais on cherche des preuves, des arguments pour votre conclusion. Très bien. Le sujet, le passage suivant, les mots empruntés euh, qui se trouvent dans le Coran, voilà. Ici. À l'époque de Arthur, un, un auteur, quand un terme de la langue coranique était qualifié d'emprunt à une langue étrangère, on avait tendance à supposer, sauf évidence contraire, que son, intro, euh, que son introduction dans la langue arabe était due à Muhammad. Ça veut dire que si on trouvait des emprunts, on disait que euh, ça, le changement de sens, etc., etc., était à partir de l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier serait approprié un vaste lexique euh, spécialisé lors de ces controverses avec les rabbins 
de Médine, etc., etc. Ensuite, il apparaît aujourd'hui que cette manière de voir est erronée. D'après l'auteur, il n'est guère douteux que nombre d'emprunts coraniques étaient déjà acclimatés dans la langue du Hejaz avant le 7e siècle. D'accord. Le principal argument réside dans le fait que certains d'entre eux se trouvent dans les inscriptions pré-islamiques, parfois plusieurs siècles avant l'époque de Muhammad, un argument euh, subsidiaire, secondaire, et qu'il est plus hum, satisfaisant de supposer que l'auditoire de Muhammad comprenne ou comprenait ce qu'on lui disait. Très bien. Parmi les termes, alors quels sont les, ces termes, les termes empruntés en fait Parmi les termes empruntés, certains ont donné naissance à toute une série de dérivés, de sorte que leur racine fonctionne désormais comme une racine arabe. Et d'autres, non. On pourrait penser que c'est un critère permettant de distinguer les emprunts anciens et les récents. C'est souvent le cas, mais il y a probablement des exceptions. Alors, un bon exemple de terme est bien, de terme bien acclimaté et offert par « ar-Rahman ». Le terme « ar-Rahman » qui se trouve au, au début de toutes les sourates « Bismillah ar-Rahman ar rahim L'un des noms de Dieu, le clément, d'origine araméenne, dont dérive le verbe « rahima », le substantif « rahma » et l'adjectif « rahim ». C'est un emprunt ancien puisque sa première attestation en Arabie remonte à 420 environ et que le terme était déjà acclimaté dans les inscriptions hemyarites avec plusieurs dérivés comme le verbe THM ou le substantif RHMT. Mais on trouve aussi des termes peu productifs restés isolés. D'accord Et ensuite, il donne un autre exemple, un autre terme, et voilà. Très bien. Ça, c'est un mot emprunté. Le deuxième mot emprunté, en fait, il mentionne plusieurs mots empruntés, mais en tous les cas, le deuxième mot emprunté, c'est euh, ici. Deux termes sont particulièrement signif significatifs parce qu'ils ont une grande importance dans l'islam où ils désignent deux des cinq pratiques vertueuses que les théologiens appellent les piliers de l'islam, d'après les sunnites. Très bien, le premier, SLT, ou salat, a vocalisé probablement salat, prière. Très bien, qui se trouve dans cinq inscriptions. Euh, voilà, inscription ici. Qui se trouve dans cinq inscriptions, qui aiment que l'emprunt de ce terme pourrait être ancien parce qu'il se trouve dans la poésie pré-islamique jusqu'à la fin. Très bien. Deuxième, ZKT, a vocalisé probablement ZKT, ça veut dire faveur, grâce de Dieu, et voilà, qui se trouve dans cinq ins euh, inscriptions. En arabe, la signification de ce substan euh, substantif qui a évolué est l'omon légal. Très bien. Il apparaît vers 400 dans une inscription dont l'auteur est un juif. Voilà, jusqu'à la fin. Je lis ces passages rapidement parce que je veux faire en fait une analyse. Interprétez le lexique ici. Dans cette page aussi, il dit « Après avoir mentionné des termes euh, concernant les, en fait, le terme « al-kahin euh, », d'accord Le « devin », il traduit. À la fin, il dit « Ces observations montrent que le discours des théologiens musulmans sur le polythéisme était une construction doctrinale qui interprète et amplifie le texte coranique, mais n'entretient que des liens forts, ténus avec le polythéisme réel. » Ce n'est pas vers les commentaires coraniques qu'il faut se tourner en priorité pour interpréter le lexique spécialisé du Coran, mais vers les antécédents arabiques. Très bien alors ici est le sujet suivant, le mot « Allah », racine d'Allah. Mais avant de lire ces explications sur « Allah », je veux euh, rajouter en fait entre parenthèses. D'accord, le terme « Ar-Rahman »,« Zekat »,« Salat » et voilà encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres termes ont été empruntés 
de l'époque en fait anti-islamique, du christianisme, du judaïsme, des autres religions, de Hemyar, de al hira etc., etc. Qu'est-ce qui prouve l'emprunt des mots, les mots empruntés qui se trouvent dans le Coran Ceci prouve quoi exactement Ça, c'est normal. Tu te prétends être envoyé par Allah pour un peuple qui parle à ce moment-là l'arabe. Et toutes les langues ont eu, en fait, ont reçu des influences de la part des autres langues, de la part des autres cultures, de la part des pouvoirs. C'est normal. Dans toutes les langues, il, euh, on trouve des mots empruntés. Et dans la langue arabe de cette époque-là aussi, ceci se trouvait. D'accord. Et le prophète doit parler avec la langue courante de ce peuple, de cette communauté. Il doit utiliser les mêmes termes, les mêmes mots connus pour eux. Pour eux. Il ne peut pas inventer une nouvelle langue où les mots religieux, en fait, les nouveaux mots religieux, ça veut dire que pour Dieu, il invente un nouveau mot. Pourquoi Mais ce qu'il fait comme prophète, comme messager, c'est de changer le sens de ces mots, s'il si y a besoin d'un ch changement, de faire une correction concernant le sens des mots, la signification des mots. Lorsqu'il parle du polythéisme, il explique c'est quoi le polythéisme. Lorsqu'il dit « Ar-Rahman », dans cet article, dans quelques passages, vous dites que Ar-Rahman était un mot, un nom d'un des de plusieurs dieux adorés dans la péninsule arabique. Et dans quelques passages, vous dites que Ar-Rahman était le nom attribué à Dieu par les chrétiens arabes. Dans un des autres en fait passages, vous dites que dans les inscriptions même Juif aussi, ça, ça se trouve. D'accord. Alors, ce mot a été connu comme un mot attribué à un être divin. Le prophète l'utilise dans le même sens ou dans un sens différent. S'il si l'a utilisé dans le même sens, cela veut dire qu'il n'a fait aucun changement et que c'est comme s'il a accepté bon, plusieurs dieux qui existaient avant l'islam. Mais s'il a fait un changement, ceci veut dire qu'il a suivi la bonne méthode. C'est ce qu'il devait faire et qu'il a fait. D'accord Et je n'oublie encore, je n'oublie toujours pas que la conclusion de l'auteur à la fin de l'article était quoi Le Coran est une production humaine. Le Coran est un texte composé. D'accord À la fin de cet article. Alors, le fait qu'il y a plusieurs mots empruntés dans le Coran prouve que le Coran est une production humaine. Cela veut dire que, d'après vous, un livre divin est un livre dans lequel tous les mots et tous les noms devraient être euh, nouveaux dans ce cas, personne ne comprend ce livre. Et il faut quelqu'un qui l'interprète à partir du début jusqu'à la fin. Alors que le Coran lui-même confirme que le prophète vient pour parler avec sa communauté, avec son peuple. Chaque prophète vient pour parler avec son peuple, avec sa communauté. En utilisant leur langage et leur langue, c'est normal. Mais le fait qu'il y a plusieurs mots empruntés dans le Coran, du christianisme, du judaïsme, des religions précédentes, ceci ne prouve rien. Ceci ne prouve que le Coran soit une production humaine. 
Et d'autre part aussi, ceci ne, trouve pas, ne prouve pas que le Coran est une production divine. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est une langue. Et ce sont des mots empruntés. L'utilisation ou emprunter des mots des autres religions, des autres cultures, n'a rien à voir avec le fait que c'est une œuvre humaine. C'est une production humaine. De même que l'utilisation des mots empruntés ne prouve, ne prouve pas que c'est un livre divin. Ça n'a rien à voir. Ce que vous dites, d'accord, il a utilisé le terme « Ar-Rahman » et maintenant nous allons lire « Allah »,« Zakat »,« Salat »,« Hajj », etc., etc. Mais bon, par quelle langue il doit parler avec sa communauté et Allah, par quelle langue il doit communiquer par l'intermédiaire de son messager avec ce peuple D'accord Très bien. Ici, encore, si Allah est bien l'un des noms que les chrétiens arabes donnaient à Dieu en 523, Allah était un nom que les chrétiens attribuaient à Dieu. Il en résulte que lors de l'introduction du culte d'Allah à la Mecque, près de 50 ans plus tard, au début de l'Islam, le nom d'Allah était tout à la fois le nom d'une très ancienne divinité polythéiste, relativement marginale, mais aussi le nom donné à Dieu par les chrétiens arabes qui appartenaient alors au courant religieux le plus influent dans la péninsule. Une telle ambiguïté était un avantage plutôt qu'un inconvénient parce qu'elle permettait d'attirer des fidèles et des pèlerins d'orientation diverse aussi bien jusqu'à la fin. Enfin, le Coran donne à Dieu un troisième nom, Ar-Rahman, formé sur une racine araméenne qui renvoie à l'idée de clémence. D'accord Avec la racine R-H-M. Très bien. Alors, le Coran a utilisé Allah, Ar-Rahman. Quand vous dites Allah et Ar-Rahman étaient des noms attribués à qui Aux divinités. Donc, ces noms étaient déjà saints dans la pensée et dans la culture des gens. L'utilisation de ces noms était une décision très sage, par contre. Parce que si tu donnes un nom étrange et tu l'attribues à une existence sainte, les gens qui ne sont pas habitués à ce nouveau mot ne peuvent pas l'accepter. Ou ça prend du temps. Mais le fait que tu prends le nom Allah, Ar-Rahman, mais tu fais une correction dans le sens, ça c'est une décision très sage. C'est pour ça que dans le Coran, vous aussi vous avez mentionné, Allah dit, tu veux appeler, l'appeler Allah, tu veux l'appeler Ar-Rahman. Tu veux l'appeler Allah ou tu veux l'appeler Ar-Rahman Lui, il a des noms très beaux, des noms très jolis. Cela veut dire quoi veut dire que Allah, utilisé par les chrétiens ou utilisé par les polythéistes pour les idoles, Ar-Rahman, utilisé par les chrétiens, les juifs, les polythéistes avant l'islam, ces mots, ces mots, sont attribués à une seule existence. Quelle existence À une existence divine que Mohammed vous interprétera, vous expliquera c'est quoi exactement. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Par contre, l'islam veut dire que on n'a pas de dispute, on ne dispute pas sur les mots, les lettres. Allah, tu veux dire Dieu, 
tu veux dire Ar-Rahman, tu veux dire Ar-Rahim, tu veux dire Malik, possesseur, pas de différence. Par n'importe de quel de ces noms tu appelles, tu l'appelles, ça te suffit. Pour nous, ce qui est important, c'est cette existence. Soit tu l'appelles par Allah, soit tu l'appelles par Ar-Rahman ou un autre nom. Ce qui est important, c'est autre chose. D'accord euh, ensuite, ici, deux noms de Dieu, ce que j'ai euh, mentionné ici. Le fait que l'un des noms de Dieu dans le Coran renvoie à l'idée de clémence euh, paraît significative quand Mohammed a commencé sa mission en lançant des admonestations euh, apocalyptiques qui annonçaient la fin des temps. Et le jugement dernier, son Dieu était conçu comme un justicier redoutable et inflexible. Le fait d'adopter ensuite Ar-Rahman comme le nom de Dieu, d'accord, a sans doute en fait, marqué un infléchissement qui peut être mis en relation avec la fondation de la principauté théocratique de Médine en 622. Désormais, la fin des temps n'est plus d'actualité. Et Mohammed, qui renonce à la posture du prophète apocalyptique au profit de celle de législateur, s'installe dans la durée. Le fait de lier Allah ou Ar-Rahman à la question de la fin des temps aussi me paraît étrange et ceci m'étonne. Le fait que lui, Mohammed, après s'être installé et prendre, avoir euh, pris le pouvoir, il oublie la fin des temps. Non, je ne, je ne suis plus le prophète de la fin des temps, oublié. Je rajoute le nom à Rahman pour dire que non, Allah est le clément. Il n'y a pas, la fin des temps n'est pas encore arrivée. Une telle analyse, moi je pense que euh, ne mérite pas être dans un tel article qui est censé en fait d'être un article académique et sérieux. D'accord. Ce troisième nom de Dieu, Ar-Rahman, est finalement assimilé avec le deuxième, Allah. Donc, priez Allah ou priez Ar-Rahman, quel, quel que soit celui que vous priez, il possède les noms les plus beaux. D'accord. Comme je vous ai expliqué, le but était autre chose. Et ensuite, il parle du pèlerinage et ce que nous avons trouvé, en fait, les archéologues ont trouvé dans les inscriptions. Le pèlerinage était la grande fête solennelle, apparemment annuelle, au cours de laquelle la divinité était célébrée, dans, laquelle, dans les grands sanctuaires de l'Arabie, euh, Mériodinal, parmi les quatre ou cinq pèlerinages dont on a connaissance, le seul qui soit relativement bien connu est celui du grand temple de Ma'areb, à 120 km à l'est de Sana'a, de euh, la capitale de Saba. Ce temple était consacré au grand dieu Sabéen qui s'appelait euh, Al-Maqa. Fouillé, voilà, jusqu'à la fin. Ensuite, le pèlerinage d'Al-Maqa avait lieu dans les derniers jours de la première décade du mois Sabéen de Dhul Hijjah, grâce à une inscription bilingue nabatéo sabaïque datée en calendrier nabatéen, jusqu'à la fin. Ensuite, il dit Or, c'est également la date du pèlerinage de la Mecque. Donc, avec une comparaison entre euh, le pèlerinage qui existait avant l'islam avec le pèlerinage islamique, L'auteur veut dire que le pèlerinage aussi a été emprunté de, euh, des religions précédentes. D'accord. Le pèlerinage aussi a été emprunté. Quelle est la conclusion Qu'est-ce qui prouve cette parole On attend toujours 
une argumentation pour prouver votre conclusion, ce qui ne, ne se trouve pas en fait dans le contenu. Le Coran n'a jamais prétendu que tout ce qui a apporté sont de nouvelles choses. Non. Le Coran confirme ce qui se trouve déjà chez vous. Le vrai christianisme, judaïsme, le Coran est un complémentaire qui confirme le passé et qui continue pour le futur. C'est normal. Il n'est pas, en fait, censé de tout changer. D'accord C'est normal. Il y a beaucoup de points communs parmi ces religions, le christianisme, le judaïsme, l'islam, etc., etc. Pourquoi Parce que le but de toutes ces religions, c'est un seul but. C'est normal et c'est clair. Ensuite, le dernier passage, c'est ce passage. Voilà. Euh, ici, d'après cette photo. La parfaite correspondance entre les données du Coran et les observations archéologiques permettent de conclure que la Sourate 34 se réfère bien à la digue de Ma'reb. Vous pouvez regarder, en fait, euh, ce que... Euh, ce qui a été mentionné dans cette sourate, mais le rédacteur coranique ne raconte pas l'histoire réelle. Oui, c'est normal, parce que il n'est pas censé en fait de tout raconter. Déjà, de raconter l'histoire. Pour les versets du Coran, le but, c'est l'alerte, c'est de te faire rappeler de Dieu, de parler de Dieu, de l'unicité divine, de dire que tout ce qui se passe dans le monde il y a une raison surnaturelle derrière. C'est quoi C'est Allah. C'est ça, là, le but et l'objectif. Peu lui importe quand et comment la digue de Marib s'était véritablement rompue. Il part du constat qu'une ancienne digue en ruine se trouve à Marib et propose une explication de son abandon. Cette explication du Coran, un châtiment divin, se font non, non pas dans, en fait, sur la mémoire d'un événement réel survenu dans le passé, mais sur le mythe de la reine de Saba, dont le peuple se prosterne devant le soleil. Le fait que vous avez mis la Sourate 34, ce que vous dites qui est lié à la digue de Ma'reb, d'accord. À côté de verset de la Sourate, en fait, 27. Les gens qui avaient une reine, la reine de Saba, et les gens adoraient le soleil, se prosternaient devant le soleil, ça, ça aussi, ça m'étonne. Parce que cette histoire est pour l'époque du prophète Suleiman, Salomon. Donc, c'est relatif à une date avant la naissance du prophète Isa, Jésus. Alors que ce que vous dites sur la digue de Maghreb, c'est pour un, deux siècles avant l'islam. Ça n'a rien à voir. Parce que ici, il dit ils disent que les vrais sabbats qui habitaient à Maghreb n'adoraient pas le soleil. Alors que le Coran dit qu'il adorait qu'il se prosternait devant le soleil. Le Coran parle des gens de Saba à l'époque de Suleiman. Et non ce que vous dites, la date dont vous parlez, ça n'a rien à voir. D'accord En tous les cas, on arrive où à la conclusion. Je reviens sur la conclusion. Julien, Christian, Julien, Robin, ce que vous avez dit dans la conclusion, le Coran est une production humaine bien datée et non comme une œuvre intemporelle. Le Coran avait beaucoup emprunté au christianisme, au judaïsme byzantin et sassanide. Le Coran est un texte composé en arabe. 
dans le contenu de l'article, il n'y a pas assez de preuves qui prouvent que le Coran est une production humaine. Même si on met à côté vos prétentions, le Coran est un texte composé. Parmi les preuves que nous avons lues, les mots empruntés, parmi ces preuves, ces signes, il y a un lien entre ces preuves et le fait que le Coran est un texte composé. Il n'y a aucun lien. Mais les signes que vous avez cités dans votre article ne prouvent absolument pas du tout que le Coran est un texte composé. Quel est le lien entre les signes que vous avez... Bon, les signes que vous avez mentionnés sur Ar-Rahman, Allah, etc., etc., nous donnent des informations concernant le passé, le monde anti-islamique, pour comprendre mieux ce que les gens comprenaient par, en fait, le mot Ar-Rahman, Allah, Salat, Zakat. Mais à l'arrivée de l'islam, le sens de ces mots ont eu des changements. Ceci ne veut pas dire que le Coran est un texte composé. Et ceci n'a rien à voir avec le fait que le Coran soit une production humaine ou divine. Ça n'a rien à voir. Mais comment vous argumentez D'accord, toutes les informations que nous avons lues dans l'article, les photos que vous avez montrées, les interprétations que vous nous avez données, on fait confiance et on accepte. Mais ce qui manque, c'est le lien entre ce que vous avez expliqué et vos prétentions. La conclusion est totale, le lien entre la conclusion et le contenu de l'article est interrompu en fait. Il n'y a aucun lien. J'accepte à partir du début. J'accepte que les traditions n'ont aucune crédibilité. J'accepte que les inscriptions ont plus de valeur par rapport aux traditions. J'accepte les mots empruntés les mots empruntés qui se trouvent dans le Coran. J'accepte le mot « Allah »,« Ar-Rahman »,« Zakat »,« Salat »,« Al-Hajj », etc., etc., qui se trouvent avant l'Islam et qui se trouvent dans le Coran. J'accepte tout ce que vous avez dit. Mais, bon, quel est le lien Qu'est-ce qui me, me fait parvenir à croire que le Coran est une production humaine Et qu'est-ce qui me fait parvenir au fait que à croire que le Coran est un texte composé. Et qu'est-ce qui me fait parvenir à croire que le fait d'emprunter des mots du christianisme, du judaïsme et de, en fait, euh, des, euh, du judaïsme byzantin, sassanide, veut dire que cela veut dire que l'auteur était un humain, un être humain Rien. Moi, personnellement, je m'attendais à une argumentation plus sérieuse euh, dans le contenu de cet article, mais bon, euh, ce n'était pas comme euh, je m'attendais en fait. Je n'ai pas trouvé ce que je euh, cherchais dans ce livre, mais bon, en tous les cas, dans les épisodes suivants, je vais continuer l'analyse de ce livre, comme j'ai dit, c'est un ensemble de plusieurs articles. Dans le deuxième épisode, nous allons analyser le deuxième article. Si vous avez des questions, si vous avez une explication à rajouter, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires et euh, partagez avec moi ce que vous pensez par rapport au contenu de cette vidéo et au contenu de ce livre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.